നമസ്കാരം കേരളം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തും സ്വപ്നയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്പസമയം മുൻപാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കൂടി വഹിക്കുകയായിരുന്ന എം ശിവശങ്കർ ഐ എ എസ് തെറിച്ചത് പകരം മിർ മുഹമ്മദ് ഐ എ എസിനാണ് ചുമതല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ടി സെക്രട്ടറിയായി പക്ഷേ എം ശിവശങ്കർ തുടരും സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതൽ ബെവ്ക്യൂ മുതൽ ഇതാ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എം ശിവശങ്കറിന്റെ കരങ്ങൾ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ഇതിൽ എന്താണ് പങ്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പങ്കുണ്ട് ഈ സ്വപ്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഒരുപാട് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം മുൻപാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായി അവർ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ളതുപോലെയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സ്വപ്ന സുരേഷ് പെരുമാറുന്നതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ എം ബി എ ബിരുദമോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം ബിരുദമോ ഒക്കെയുള്ള ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഉയർന്ന ഒരു പദവിയിലെത്തിയത് ഇത്രയും വലിയ സ്വാധീനം ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ കമ്പനികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഒക്കെ സ്വപ്ന സുരേഷിന് എങ്ങനെ യഥേഷ്ടം കയറിയിറങ്ങാൻ സാധിച്ചു ഇതേ ചോദ്യം സഖാക്കൾ ചോദിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ കേസിൽ സരിത എസ് നായർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫീസിലും അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലും കയറിയിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന് ന്യായീകരണം നടത്തുന്ന പല സഖാക്കൾക്കും ഉത്തരം മുട്ടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പല പ്രമുഖരായ ആളുകളും വന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തരാൻ കഴിയാതെ വിയർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒൻപത് മണി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണി അന്തി ചർച്ചകളിൽ ചാനലുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയൊക്ക വലിയ ശക്തമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷുമായും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂർ കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതായുള്ള സൂചനകൾ ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ശശി തരൂരിന്റെ സഹോദരിക്ക് ഒരു ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഉള്ള ഉണ്ടായതായി അറി അറിയുന്നു അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയിൽ ആദ്യത്തെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയാലും രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും പുതിയ പുതിയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത് ഇത് ഒരു ചെറിയ മീൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കരുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ഒരു മീൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് അത് സരിത്തായാലും സ്വപ്നയായാലും ആരായാലും ഇതിനു മുൻപ് ഏതാണ്ട് എട്ടോ ഒൻപതോ തവണ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ചിലർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണമാണോ എന്നുകൂടി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഹവാല പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശക്തമായ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നടപടിക്ക് ശേഷം അതിനുശേഷം കോവിഡ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലം അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഹവാല പണം വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നില്ല ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഈ തരത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലൂടെ ഫണ്ട് ശേഖരണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട് കാരണം ചിലർക്ക് ഇവിടെ മാത്രം ഹോൾഡർ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ലാതെ ഫണ്ട് ശേഖരണം സാധ്യമാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യവുമായി ചിലർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടും കൃത്യമായി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പലരും മുതിർന്ന നേതാക്കളാരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളോ പലപ്പോഴും അതായത് കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുട്ടാപ്പൊക്ക് ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാകും
എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ വന്നുപെട്ടതാകാം എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അറ്റം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിരവധി പേർ ഇനിയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പുറത്തു വരാനുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നു പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും പെട്ടവർ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇനിയും പുറത്തു വരാനുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഈ എം ശിവശങ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ പൂജപ്പുരയിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു എന്ന് ആ ഫ്ളാറ്റിലെ അന്തേവാസികൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം മാത്രം രാത്രി ഒന്നര വരെയും രണ്ടു മണി വരെയും മദ്യപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഫ്ളാറ്റിലെ അന്തേവാസികളും അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരുമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം മാത്രം പക്ഷേ അതിലേക്കൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാടിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായി എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടന്നത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളുണ്ടാകും കൂടുതൽ റെയ്ഡുകളും പരിശോധനകളും ഉണ്ടാകും എന്ന് കേൾക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റേത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു ചില രേഖകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തതായി അറിവുണ്ട് ഇനിയും ചില രേഖകൾ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം നടത്തിയ ആ ഇടപാടുകളുടെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയായാലും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ശക്തമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ഡി ആർ ഐയും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസും ഒക്കെ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ട് ഇതിനെ മരവിപ്പിക്കും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ചില സഖാക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി നടക്കില്ല കാരണം കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടക്കും കൃത്യമായി നടപടികൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ആര് ഉൾപ്പെട്ടാലും കൃത്യമായി തന്നെ പിടിക്കപ്പെടും അവർ പുറത്തു വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് മാത്രമല്ല ചില ഉന്നതർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില ഉന്നതർക്ക് കൂടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ ഒരാൾക്കും ഈ ഒരു കേസുമായി വലിയ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ശബരിമല കേസിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ നിയന്ത്രിച്ചത് അവിടെ എടുക്കുന്ന നടപടികളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് അതേ വ്യക്തി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും കാര്യമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് നേരത്തെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ പേരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹമല്ല ഈ വ്യക്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സഖാവാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ കാര്യമായി ചരടുവലികൾ നടത്തിയത് എന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ശൃംഖലയാണ് വലിയൊരു ശൃംഖലയാണ് നമുക്കൊന്നും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ സ്വപ്ന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ പാക്കേജ് തൊട്ടുപോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള സ്വാധീനം എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ ആയാലും മറ്റ് വലിയ ആളുകളുടെ ആയാലും ഒക്കെ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനിയായി തന്നെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് വേദികളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക വേഷത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ആങ്കറായും അല്ലാതെയും അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്ററായും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതാ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇനിയും കുടുങ്ങാനുള്ള പല പലർക്കും ഇനി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പലരും നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇട നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്ന് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഒരു വിശദീകരണം അദ്ദേഹം തന്നെ തരേണ്ടതല്ലേ എന്ന ചോദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്ക് ഇന്നും നാളെയും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പുകൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്താകും സ്ഥിതി എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടക്കണം ഇനിയും എത്ര മീനുകൾ കുടുങ്ങാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത് മീൻസ്